，连聚灵堂的六六灵童也裂了吗？难不成无幽宫的大劫真的躲不掉？哼，都是绝老贼，我去找天南宗算账。哼，那徐老祖以一己之力便可灭一宗。天蓝宗内个个都是五品之上的仙人，你去，送死而已。你不过是个药灵堂堂主，敢这么和我说话？我告诉你，除非你现在拿出无忧令，或是公主的太上通宝，证明你身份比老子高，不然，老子今天定要你堂堂厉害。常堂主冷静啊，大劫将至，我们应该一致对外，怎么先内讧起来呢？如今无忧宫就剩我们十二堂了，若打起来，岂不是让那些视我们为眼中钉的仙人有可乘之机？还没有公主的消息吗？放心，没有公主的太上通宝，谁也拿不走我们无忧宫的底蕴。眼下，我们只管收好无忧宫，等待公主回来即可。好。老大，这里的生活好像凡间呐、啊，我们来这儿干嘛？散步。啊啊！真的假的？这老头睡着了还能不挂？我看玄乎着呢，这老头就没醒过，肯定是骗子。哎，走吧走吧，要不看他什么时候醒？命中因果有缘，自会相见。哦，小友，要来一卦吗？小友，请坐。我这气势一下子弱了三分，我是不是也该弄个这么漂亮的座椅呢？嗯。小友，你想补算什么？我这里包算包满意，不满意算到你满意。无忧宫被毁。十二堂混乱，你倒还挺有闲心。啊！无忧宫公主，脏本事！<笑>这么快就猜到了，没意思，没意思。你的仙根被我师父废了。不错，若是你肯自裁，替你师父谢罪。老夫便饶过天蓝弟子。胡聊！果然和绝老头说的一样，想骗到你，难呐！算我输了，拿去吧。无忧令。这个无忧令可以号令整个无忧宫弟子，有了这块令牌，相当于拥有整个无忧仙境啊！哼，因果定数。现在无忧宫被你师傅毁了，也就十二堂的堂主能使唤使唤了。嗯，世人不都说你和绝老，呃，绝仙人不是死对头吗？现在居然把无忧令给了老大！呸！世人懂个屁！我们是几十万年的至交好友，只不过最近这几十万年。对一些事情的看法不同罢了，就一招一招啊，输给你师傅了。哎，算了，我认栽了，就按你师傅的安排来吧。正好我也想看看你究竟能做到哪一步。你仙根已碎，但道基未毁，尚可重修。你呀、啊、你，看来是听不到我想知道的喽。罢了。我命中有此一劫，那些修为境界，老夫早已看淡。我有办法。不看淡也没关系啊。哎<笑>，万法归一绝，这是什么？嗯，啊，好、啊，不破不立，原来如此。此秘籍不仅可以帮我重修仙根，还能助我突破地仙境。这么惊天地的秘籍，你哪来的？无聊时随手写的。无无聊写的
哈哈哈哈哈！哎呀，老夫算是服了。您师傅说你能给我点出重修之法，老夫还不信。哎，对了，你师傅还让我带句话给你。师傅呢？乖徒儿，好好玩，好好看。等我找到更好玩的地方，再带你一起啊。果然啊，还是你师傅了解你啊！什么东西啊？老头，你的头怎么回事啊？啊？嗯，我的假发，我的假发！啊，还有这几个小东西就送你了。如此，有了他们，我能开启我无肉功的与之秘境。哎呀，好徒儿，该把好酒献给为师吧。啊！放屁！你干啥呢？啊啊、老祖，老祖，去聚灵堂。是。就算你们有无有理，我也不承认。这些灵气法宝，你们拿走便拿走，休想让我臣服。镜都告诉他了。哇，老大，这地方我喜欢。<笑>从今儿起，这里的宝贝就是我们老祖的了。不知这雨阶有多少宗门派别？奇特之处，这样好办，把他们全干翻了，放到老祖面前来，不就知道了？跟了我那么些年，你怎么连为师的深谋远虑还未习得一二？嗯，少给我这儿摆谱！我现在的师傅可是徐老祖，论资排辈，你还得管我叫声师兄呢。老祖，您说。小花居然突破了高阶九品，这灵气也太充沛了吧！哦，三，我想一个人走走。没算出你们归云宗有生机，你们死定了！<笑>没错，你们宗主肯定活不过今日，就别再做无谓的挣扎了。无耻师徒，休得胡言！我们宗主年富力强，定会寿元无量。哼，不信，那也是因果落定无法更改的事实。你们归云宗日后就要改叫归西宗了。这个万灵阵不错，相中有道，道中过道，更像是一重山。
让利的东西。走，哼，又来个不要命。怎么会有这么强的力量？大佬，饶饶饶命！真是可惜了，今早出门前怎么就没让你们宗主给你们也算上一卦的？回答我一个问题：什么是万灵阵？是，是我们宇界等级最强，也是最凶险的推演之术。据说，用各种极品灵草灵花。加上补测者，既有寿元，可测天地间任何事物的气运。哦、oh. ，继续。掌门，万灵阵第六十四重已是至阴之险一重，这第六十五重，可是连三阶宗门的几大长老都无法运转的，请掌门三思。大劫将至，生死存亡之际，休得啰嗦，照做便是。嗯、万灵阵，一无寿元，以及天道，第六十五重，开。宗渡劫之人来了，这有点意思。掌门，没劲，没有一个配去我灵谱的。手中就能长开不败，你是怎么做到的？啊、你很懂灵草？那当然啦，我尼耶尔种的灵花灵草，整个四阶我说第二，没人敢说是第一。而且你这绝品疏忽莲，再配上我精心研制的极品万年春，必定又是一壶上等好茶。啊、老大，这丫头很懂泡茶的样子、啊嗯。我有一个超大的灵符，我带你去。这丫头藏什么好东西了？居然能让老祖跟着她走？你很想知道？<笑>再叫我一声师傅，我就告诉你。叫就叫，反正老祖这会不在身边。<笑>师傅，嗯，老祖的心思，你别猜。好、嗯，又、嗯、耍我是吧？啊，这难道是应天泽灵倒影般物的泽物法吗？世间万物皆逃不过阴阳五行之法，灵草灵花也分金木水火土五种属性，只有把它们种在与之相生的位置，方能达到阴阳相生之功效。哎、这些灵草灵花，居然一下就提升到了极品。燕儿月拜你为师，请师傅不吝赐教。你丫头叫啥师傅啊？得叫老祖。这花还不错。这是极品不到花，配上叛月草的牙尖冲泡
，会有奇异的茶香。老左，徒儿这就给您沏壶好茶去。丫头，能让老祖点头，你这茶厉害呀！那当然，这茶叫做神剑香，泡制起来可麻烦了，林姐姐我都没舍得给。老祖若是喜欢，以后啊，我天天给您泡制。哎，傻人有傻福啊！我要是懂茶道就好了。这丫头真是走大运，福儿啊。你运气也不差，谁是你徒儿啊？叫师兄，要不你叫我师傅，我叫你师兄，咱俩各论各的。老祖，我还会做好多茶呢，要纸香、大绿草、铁罗汉，我还会做会闹气泡的茶呢，喝上一口，按摩五脏，七窍通明。云姐姐，云姐姐，我带你见。老祖呢？燕儿，这都火烧眉毛了，你还有功夫在这喝茶？让你练的丹药如何了？那，这些都是你平日里最爱的丹药。驻颜丹，养容丸，这这都啥呀、嗯？我要的是疗伤的丹药，三日后宗界大比用的。燕儿啊，燕儿，你知不知道掌门仙时候，咱们归云宗是有多凶险啊？嗯，能有多凶啊？不就是宗界大比失败了，会搬去五阶吗？你燕儿，你知道五阶是什么地方吗？那可是妖兽横行的荒蛮之地。妖兽多，可罕见的灵池也多啊！哎呀，日子总能过的嘛。眼下，你就是想活到五阶，怕是都没机会了。紫云宗宗主诬陷我劫杀了他们的弟子，说不日便会来兴师问罪。还有那炼魂门，居然扬言给我把西山镇所有产业都交与他们。哎，这丫头，居然敢动老祖的茶！不行，我就是拼了这条命，也要护住归云宗。燕儿，我若有个好歹，咱们归云宗你得撑住。啊！云姐姐，你说啥？我听不懂。紫云宗，炼魂门。老祖，我一盏茶的功夫，定给您灭了。蝼蚁小辈。与其灭了，倒不如收了，当做入门礼送与小师妹。冬梅，你说，这老家伙又想抢风头，不可能！我都算到了，归云宗今日大凶。宗宗主，那人实实在太强了，归云宗怕怕是凶不了。<笑>表情干啥？我们老祖要见你。啊、你，你谁啊？老祖是个傻子。啊啊啊<笑>我这宗门多少年的，不是我的，是老祖的。从今儿起。
整个西山镇的产业都是我魂不归的。啊啊啊啊啊、把你们炼魂门翻了个底儿朝天也没瞧见人，居然跑这儿瞎晃悠来了。谁？你谁？要是让洛贤那老狐狸抢了我风头，就是老祖面前，我也照灭你！你是谁呀、啊？你找我干啥？洛贤是谁呀、啊？老祖又是谁呀、啊？啊！还是慢了一步啊！快有啥用？我还顺道把他们产业都给老祖收了。掌门，老掌门刚刚先逝，咱们怕是比不过他们啊！这次大比，不为夺冠，全身而退即可。现在就开始吧。等等，我们掌门还没来。你不是掌门吗？人齐了，开始吧。今年的宗阶大比规矩变了，三位掌门一起上台决生死，活着的那个进入下一轮。只能活一个，这不就是自相残杀的生死局吗？掌门，那两个新宗主，我连修为都看不透，咱们不是对手啊！若我出了什么事，你们就赶紧走，宗内的事情就交给您燕儿了。掌门，这就是个圈套啊！您上去了就是送死啊！死我一个，总比忤逆了上阶宗门，被灭门的好。老大，老大，救救我呀！培育的这都是什么怪物啊？老祖，为什么冰和火能相融啊？万事万物相克相济。相克相济？是啊，我怎么就没想到呢？老祖，你等我，我这就弄点新的灵茶。<笑>这雨季的灵花灵草，似乎都有一种很奇妙的联系。有趣。加入归云宗，此后三宗归一，为归云宗马首是瞻。什什么？三宗归一，为归云宗马首是瞻。加加入我归云宗？这么说，我我也不用死了，而且归云宗不就肯定能进入三界了？什么三宗归一？本上是要你们杀出个第一。敢违抗我的命令，就不怕被我霸天门灭宗吗？古宗主，您听我说，我闭嘴！你有什么资格？啊！我造。你，你杀了圣使。对宗主您不敬，杀了便杀了。上界宗门啊！掌门，这种小事不必在意。我们初来乍到，带我们参观一下咱们归云宗吧。往那边走就是我们的大殿，那是厨房，那是藏宝阁，那是灵谱。灵谱
，名字不错，我们就住那里了。灵、啊、谱、啊、十分简陋，不如去……我们自己去就行。铺楼宗主带路了。啊，好、啊，好、啊啊。他们为什么去灵谱？难道里面有什么秘密？这人是谁？老祖，您交代的事情已经办好了。老祖，老祖，我成功了，快尝尝我的冰山火莲茶。老，老祖，啊、一眼就破了我的镇宗之宝，还有两个宗主当手下，他，他到底是谁？怎么入的我鬼云宗？啊这，这难道是掌门说的大劫？不不，那等实力，恐怕连一阶宗门都比不上。难道他们是逆天一脉、嗯？云姐姐，你怎么晕倒在灵谱门口了？什么？那那个罗罗罗，来来来来聊聊。掌门是在说我吗？啊啊啊！云云姐姐，哎呀，云姐姐，惊恐过度。行了。不知是仙人驾到，多有怠慢。我归云宗小门小派，可承受不住仙人一怒啊！哎呀，你清醒点儿，老祖，我们宗门掌门刚刚仙逝，又赶上宗阶大比，云姐姐她肯定是受了刺激，我扶她去休息一会儿。燕儿这傻丫头，她还看不出这些人。算了，走一步看一步吧。敢忤逆犯上，我这就去杀了他们。弄影、啊，你去。这点小事，用花教主去吗？带上灭神符。这，玄奇符咒灭神符，灭神夺魄，用在他们身上未免有些浪费了吧？立威就要狠一些，再加上我的力宝火蛇鞭，保证让他们欲仙欲死。你说霸天门的宗主就这么被打死了，三阶宗门能放过我们吗？放过我们？咱们现在还活着，都谢天谢地了。修仙不就是为了体验外人敬仰的感觉吗？结果呢？不仅让我们在这儿扫地，还要搭上一条命。反正没人，要不咱们溜了得了。好。哎呦，好俊的人。<笑>请问这位小道长，你们掌门在哪？灵灵谱，姑娘，要不我带你去吧？啊？哎，你先走，我一会儿就来都一上午了，老大还在研究灵芝。要我说呀、啊，交给你一样人的丫头不就好了？呃，我们只管喝茶享受就行。哟，来人了！哼，找到了。这归云宗还真是美景如云呢。只可惜人虽美，却少了点动人心魄的韵味。若是在他死的一瞬，把他做成标本，那才是真的绝色天下。看在你长得这么合本教主胃口的份上，就给你个最痛快。
，万德攻心而死。就剩两只了，有人偷袭。是可以入茶，而我种的这些，却这样。居然能让灵芝焕发生机，如果有更精纯的灵露，问题就会迎刃而解。这是火蛇鞭，怪不得门口秃了一块，泰兰教也太欺负人了，居然趁我不在来烧我的灵谱。嘿嘿，呀，泰兰教真是可恶。不过你种回来不就好了？可是被火蛇鞭烧过的地方不会再长任何东西，除非有银月宗的玄极至宝银镜瓶才能修复。我。我上哪找银镜瓶去嘛？银镜瓶？嗯，银镜瓶里的灵露可以重塑生灵，让他们的灵力倍增。修好这片花圃是分分钟的事儿。银月宗。<笑>掌门，你推演的破局之人到底在哪儿啊？他再不来，我真的要守不住归云宗了。这是谁啊？怎么伤成这样？老天，是泰兰教花教主！如果我救了他，就是泰兰教的恩人，三阶宗门一定会对我另眼相看。掌门，难道你算出助我归元宗破局之人就是他吗？掌门，你算的真是太准了！
。哎呀，老弟，不行啊，这化石攻略的还不要家呀。技不如人呐、啊，天宝兄弟见笑了。有上界仙人护着，就是不一样。每天动动嘴皮子，就能在三阶举足轻重。曹兄弟真是有福啊！我曹家可是万年前臧百世公主派下来的宗门，流年不利才降到三阶。这论实力和尊卑，你们都不可能比我强。输了不丢脸。以后你们就归归云宗管了。谁在那儿？归云宗，<笑>什么时候四阶宗门也有资格上桌说话了？让我好好教教你，什么是尊卑规矩。嗯，若前顶峰，血破天惊。哟，这石化倒是有事。明<笑>修已经是化身巅峰。他的化石功连二阶宗门也要聚三分，居然被这个人这么轻易破开了。刚才是我大意了，再来！有本事你别躲！真好啊！再来！我这七十二道灵符所结的大逍遥万雷阵，非比寻常。就算是渡劫期，也休想踏出半步。啊！这不可能，没有人可以在大逍遥万雷阵里毫发无伤。你到底是谁？雷法不是你这么用的，这、啊、才叫雷法。这，这难道说是杨吉雷？怎么可能？你到底是什么人？你不要夸大其词，他再强，有我曹家祖宗厉害吗？哦，呃、是谁？敢欺负我曹家后人，祖宗，就是他！装神弄鬼！我祖宗乃是上界的三品仙人，你现在认输，还来得及。家主小辈有眼不识泰山，冲撞了道圣，还请您原谅。你是啊，您不记得了？我是曹家的小贵子，万年前您来曹家头、呃、拿东西，我被您一脚踹进了茅房、嗯。哦，是你啊，小贵子，你长大了。啊、您这次来银月宗是又看上什么东西了吗？照这个速度修炼，不出半年，进阶二阶宗门。指日可待，只是可惜，灵路用完了。若是找到它的源头，那才是真正的无尽宝藏。用完了，这么快就用完了？我不同意！你用完，我们这么多路不就白走了？啊！他到底是什么人？我为什么没有感受到他的气息？只要用天眼领域预算他的动作，拿下他不是难事。刚才发生了什么？我就不信你一点破绽也没有。在我的领域内，不可能有人能有绝对防御，一定是我漏了什么
。天眼之术洞察万物，通过它可以参视世界走向，你却只用来算些蝇头小利。万道于空，你做了什么？为何我的眼算变成了一片虚无？难道是被你剥离了？也可能是你的力量太强，导致我的领域被覆盖了。可这种事情闻所未闻啊！这究竟是怎么做到的？那边是什么地方？花教主，你再坚持一下，独孤宗主一定有办法救你的。独孤宗主，我把花教主带来了，他不是被谁打的？啊！花教主。弄影累了，带他下去休息、嗯。今天的事都是误会，还请各位仙人见谅。银月宗，愿加入归云宗。你们可能不认识，这位是归云宗的新宗主谭云。为归云宗，马首是瞻。为归云宗，马首是瞻。啊，什么情况？我就是来送个人，怎么三界宗门也要加入归云宗？啊！灵露本是极为珍贵的花露，这种花生长在五阶之地，一种名为坎角的鹿角之上，以鹿血为生。如果您对它感兴趣，可以去五阶之地看看。五阶之地，乾坤正道，日月为照。天地护我，凌天阵，开！卦象还是乱的，怎么回事？不行，我今天就是拼尽全力，你要把归云宗这事算出来。啊！啊天一脉，逆天一脉，定是那逆天一脉重出江湖了。不可能，逆天一脉那群人，不是万年前就被一阶灭了吗？这不好说呀。一阶那点儿，平时连只蚊子都出不来，谁知道当年到底有没有残党逃脱？要不，咱去一阶探探风声。哎，要去你去，一阶那地儿岂是咱们想去就去，想回就回的？甭去了，逆天一脉就一身，早就被一阶收了。万年前那场大战，我有幸在场，和他打过一个照面。那要不，咱亲自去三阶看看？我一早派去的人，这会儿也该回来了。到底还是杨老深谋远虑啊！人抓来了没？<笑>没没人了，很好，都杀干净了，事儿办得还挺利落，我看咱也不必担心了。不，不是我们杀的，我们到那的时候，归云宗的人就就消失了，三界宗门都是空的。什么？不在三界，那他们还能去哪儿？我再试试。我不信归云宗的事算不出来，三界的我也算不出。不会吧，又是卦象反噬？难道三界也被逆天一脉占领了？哼哼哼哼，洛贤啊洛贤，姜毕竟是老的辣，老老实实喊我声柳爷爷，你不亏。你师傅还是你师傅。累累死我了！闭嘴！这不是你们活动的地方。都说了多少遍了，真是笨死了！你们的位置在门口，门口。哎
想不到，五阶还真是个宝地，连这灵花都能催生出一丝灵石，能听懂人话了。<笑>师傅呀、啊，师傅，您怕是做梦也想不到吧？有一天，三阶宗门的宗主能给咱归于宗等苦力。都说这五阶是荒蛮之地，谁能想到啊？咱老大来了之后，居然成了风水宝地。受伤来了，快跑啊！救命，毒火珠，神灵火，太可怕了！受伤了！传说中五阶最可怕的东西。光坠影，赢！都出来吧，给我好好活动活动。阳极雷狱、啊啊！哎呀，你你你你别误会啊！我也是受害者。我一早听说五阶来了个大宗门，特意去找这五福草来献给您。我谁想半路上遇上了这群妖兽？这可是我们五阶罕见的灵草，服用后可瞬间提升三个等级修为。您试试。你这见面礼倒是特别。你就是用这草把灵兽引来的？啊、这群人果然不好骗。怎么样，这份惊喜？把他们都引过来，可是费了我不少心力呢。这家伙居然能在落贤的阳极雷域活下来！这群人倒是有点意思。这是没惊喜啊！惊喜！我还你一个！有气有气，从一阶回来就没这么痛快的玩一场了。老虎，再来陪你玩个更有趣的！我也给你个好玩的。我、哦、这一楼啊！<笑>五阶有了你们，才更好玩了。后会有期。他娘的，这家伙打不死。这东西有点意思。明明太生，怪绝咒争，天地化龙，皆为我盟。快了，就快了，养老一定能窜出来。这是五阶之地。养老，再加把劲儿啊！这人是谁？杨朗，不行，我只能算出毁坏我们玉阶七陨之人在五阶之地，其他的什么也看不到了。看来宁可错杀，不能放过了。想不到玩那那小子的雷力和我劲这么大。还有那个老小子，也把我全身经脉都震碎了。喂，喂，你快！
还醒醒，你再睡下去，我就要升天了。放心，我没事。咱们这不是来了新宗门吗？我引了一些妖兽试探一下，没想到却被他们养的西瓜给吃了。哼，真是一群怪人。你是说他们是一阶来的？不会啊，一阶那个老不死我打过的呀，不太像。上级。嗯，要是这样，那事情可有趣多了。终于看到个人了，哎，我先看到的，你可别跟我抢啊！卡呢？哦，怎么这么不小心啊？没人告诉你，五阶之地。处处凶险的，混账！唐，唐婉能杀人？现在五阶之外的宗门弟子这般没用吗？随随便便就送人头。不过。我挺喜欢的。所有人，乾坤两仪阵。乾坤两仪，窥见他招，罗盘既出，生死已定。能提前预知到我的杀招，并以同样的威力反击敌人，真是完美。啊、你怎么会知道我苍玄阁乾坤两仪的秘密？我知道的多了。但可惜，你们却不知道，你们所窥探的东西皆在因果之内。但若论因果之力，放眼宇界，何人能敌我？救命啊！我快就要碎了，怎么会这样？我们什么都没有预知到。五行八卦，算人算事。但你能算得了天地万物吗？能算天地万物的因果之力，不，会有这种力量？你到底是什么人？我，算你回归天地之人这么多还不够啊？好吧，马上带你吃好的。哎，燕儿姐姐也太大方了吧！卖给他们灵草，居然给我两颗四阶高级丹药呢！要是用来修炼，不出一个月，我一定能回到四阶宗门。可不是嘛，我的灵花也卖了三颗四阶高级灵丹呢，真是赚大了！啊！啊是谁？谁动的手？嗯，好强！你们，你们不是五阶的修士，跨阶杀人，怕是违反了规矩吧？规矩，自然是由我两仪宗说的算。你小贱！嘿，跑得还挺快。救命啊！你怎么又回来了？谁把你打伤的？找了半天，原来归云宗跑来五阶之地了，还真是得来全不费功夫。你们是什么人？怎么能随便伤人呢？要是误伤了我养的灵芝怎么办？臭丫头，你连命马上都要没了，还敢在这儿和我大呼小叫？看来你不知道居于人下该有什么态度，去教教他。
多少人？死了，死了，都死了！我得赶紧告诉宗主，这武器就是个陷阱。啊！你，既然杀人，就要有被杀的觉悟。现在害怕，不觉得晚了吗？怪我，你这个怪物！我杀不了你，但是我们宗主。也能让你死无葬身之地。血迹之法，在弟子的体内种下灵剑来传递消息，真狠。不过也好，毕竟天眼道球还在那些老家伙的手中，送上门来的生意可不能不做。这五阶我从未来过，不过以前就听说十分凶险，不然我们还是回去，等天亮了再商量商量对策吧。怂包，有杨老还有我在，区区五阶之地，还能翻得了天？嗯，不，我们怕是小瞧了五阶了。自从我来到这儿，就无法测算感应到任何因果。啊，凌天要见。糟了，出事了！走，我们过去看看。二阶宗门派来对付我们的人，怎么全被干掉了？哎呦，没意思！这个伤口太奇怪了，什么样的灵气能造成这样的伤口？这是活的藤蔓？啊，难道说，是藤蔓杀了这么多二阶修士？这闻所未闻啊！嗯、原来是旧相识。好啊，原来是你们杀了我凌天宗的弟子。凌天宗，你是二阶宗主？啊，呃、各位误会啊，我是四阶归元宗宗主，我们也刚到这儿，这些人不是我们杀的。宗主，不要这么怂，不过是几条杂鱼，是我们杀的又如何？别瞎说、啊，这这这不是。真不是我们杀的，我们一个四阶宗门怎么敢杀二阶修士啊？确实，归云宗不过是一个普通宗门，怎么可能杀得了他们？对嘛，这就对了呀。所以杀他们的肯定是逆天一脉，你们是逆天一脉的同伙。啊、逆天一脉，我说这么多年。为何没有寻到他的踪迹？是有人帮他躲藏了、啊？不不不，不是，这什么逆天一脉？你你你你别乱说啊！还是藏在了四阶的归云宗，难怪最近你们出了那么多风头。杨老，和他们废话那么多干嘛？杀了，一切就都解决了。啊、你他妈解释！一只手挡住我全部灵力，这家伙哪儿来的？哼，让老夫来陪你们玩玩。啊啊啊啊啊、这老家伙还真是会抢风头，还是担心下你们自己吧。乾坤无极，道眼天地，天眼道秋，开！被困在我的演算领域内，除了成为尸体，了却因果，没人能出去。演算领域，两一峰宗主的绝技
，据说看过的人都死了。我我还真是吓人。云姐姐，有老祖在，一切都是小事。不愧是高人啊，如此波澜不惊，难不成他已经有了对付演算领域的办法？那东西看上去不错，陆行、啊。这就是演算领域的力量吗？无论怎么攻击，都会被提前预知并且攻击的。陆琴，别玩了。好嘞，老总，那我就认真些好了。哼，装腔作势，演算领域的攻击连绵不绝，威力可不是百万，流血千里，就算是上界的八品仙都扛不住。解决完最强的。也该轮到你们了。这难道是杨吉雷？不好意思，啊，我深深要求把你的演算领域给炸了，你不介意吧？你知不知道我的演算领域有多么珍贵？趁着现在还有时间，小老头，赶紧用你那宝贝演算领域算算，你会怎么死？居然敢小瞧我这孩子一阶的至宝！天眼倒球，时空流转，开！一瞬间的意识，老祖，这俩老小子解决了。哎呀，还不够我舒展筋骨的呢。能得老祖青睐，看来这个演算球是个宝贝啊。啊老祖，您这是？还不出来？啊啊！别别别别别，我出来了，千万别捏碎啊！啊！你果然和他有关系，是吧？逆天一脉。什么，徐老祖，您是说，这人就是雨阶传闻中那个杀人如麻、可辣无比的逆天一脉？哼，怕了吗？怕了可就不好玩了。上次算你小子走运，老大放了你一马，你居然还敢来！你们这群人这么有趣，我自然是要来多和你们玩玩的。拿来吧，你手里那东西是我的。哼。我们老祖手里的东西，还没人能拿走。哎，就这么点能耐吗？我改主意了，我要把你从这个世界上抹去。哦，是吗？那我倒想看看。你是如何抹掉？你真是流年无力啊，让落贤那个老狐狸抢了风头。还有更好玩的。变树藤，一会儿变石头，这就干翻全世界才能把他给灭了。不应该呀、啊，这小子顶多也就四品真仙，怎么会打不死？哼哼，有趣有趣。我早说了，他。
他是逆天一脉，就算是一劫都拿他没办法。哼，还没看明白吗？我就是这个世界。那老子就一拳打爆你的世界！全都的功夫，罗贤，您说、啊，又想抢我风头、啊？哎呀，对不住啊，罗贤，都没给你留点发挥空间。整个雨界都在天道之力的掌控之下，纵使你们再强，只要身在这方天地，便难逃我的手掌。将整个世界压在了身上，这到底是藤蔓还是天道枷锁呀、啊？若<笑>行，赶紧下几道雷劈死这小子！老徒儿，你先歇着，且看为师的手段。哈哈哈看来我得认真陪他们玩一番了这个世界了，你已经被我从这个世界抹去了。抹抹去你？你根本没有天道之力，你是怎么抹去的？天道之力。